আসসালামু আলাইকুম সবাইকে অনেক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের টিউটোরিয়াল শুরু করতে যাচ্ছি অ্যাডভান্স মাইক্রোসফট এক্সেল লার্নিং এর এই পর্যায়ে আজকে আমি কিছু ফর্মুলা নিয়ে আসছি তার মধ্যে একটি হচ্ছে ইউনিক ফর্মুলা যেটা আপনি ইউজ করে বিভিন্ন ধরনের তথ্য থেকে ইউনিক যে তথ্যগুলো আছে ডেটা আছে সেগুলো আপনি এক্সট্রাক্ট করতে পারবেন কানেক্টটি এই ফর্মুলাটা দিয়ে আপনি মাল্টিপল টেক্সটকে আপনি কানেক্ট করতে পারবেন রিমুভ ডুপ্লিকেটস এই অপশনটির মাধ্যমে আপনি বাল্ক কোয়ান্টিটি ডেটার মধ্যে থেকে আপনার যে ডুপ্লিকেট ডেটা আছে সেগুলো রিমুভ করতে পারবেন যেটা আমরা ইউনিক ফর্মুলা ইউজ করে করতে পারব তবে যদি আপনি ইউনিক ফর্মুলা ইউজ না করতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে রিমুভ ডুপ্লিকেট এই ডেটা দিয়েও আপনি ইউনিক তথ্য আপনি খুঁজে বের করতে পারবেন তারপরে আছে ল্যান এই ফর্মুলাটি এটা ডাটা ফিল করতে যে এরকম হয় যে আমি আসলে মেনুয়ালি লেখার কারণে এটা কি এগারো ডিজিট হলো না টেন ডিজিট হলো সেটা আমি বুঝতে পারছি না তো ফলে অনেক সময় রং ইনফরমেশন আমরা ইনপুট দিয়ে থাকি তবে পাশে যদি আমরা ল্যান্ড ফর্মুলাটা ইউজ করি তাহলে আমরা মেনুয়ালি যে কাজ করি না কেন যে কোনো তথ্য ইনপুট করি না কেন সেখানে আমরা বুঝে যাবো যে আমি যে ক্যারেক্টারটা ইনপুট করেছি নাম্বার অফ ক্যারেক্টার কতগুলো অর্থাৎ লেন্থটা কত লেফট ফর্মুলা এটা সাধারণত ইউজ হয় কোন টেক্সট থেকে কোন একটা পোর্শনকে আপনি যদি এক্সট্রাক করতে চান সেটার জন্য আপনি লেফট ফর্মুলা এবং রাইট ফর্মুলা ইউজ করতে পারবে তো কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা আমার প্র্যাকটিক্যালি চেষ্টা করি প্রথমে আমি চলে যাব আমার কাছে একটি বাল্ক ডেটাবেস রয়েছে এখানে অনেকগুলো তথ্য রয়েছে আমরা একটু দেখে নিই এখানে র্যাঙ্ক রয়েছে স্কুলের নাম রয়েছে এবং স্কুল কিছু স্কুল কোন ডিস্ট্রিক্টে আছে সেই ডিস্ট্রিক্টের কিছু নাম রয়েছে সিটির নাম রয়েছে সাথে রয়েছে স্টেট কোন স্টেটে আছে এবং নাম রয়েছে আমাদের যেমন ফার্স্ট নেম মিডল নেম লাস্ট নেম থাকে সেরকম নাম রয়েছে এবং রয়েছে তার টাইটেল অর্থাৎ এই ব্যক্তি উনি সেটা কি তার পজিশন সে প্রিন্সিপাল না অ্যাসিস্ট প্রিন্সিপাল না কি সে টিচার তো এইভাবে বিভিন্ন তথ্য রয়েছে আমরা প্রথমেই আমাদের যে ফর্মুলা আছে তার মধ্যে আমরা ইউনিক ফর্মুলার ইউজটা আমরা দেখব আমরা জানতে চাচ্ছি এখানে যতগুলো স্কুলের নাম রয়েছে ইউনিক স্কুলের নাম কয়টা আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি খেয়াল করি সিলেক্ট করলে আপনারা যদি খেয়াল করেন অর্থাৎ দুই নাম্বার সেল থেকে একেবারে আঠারো নাম্বার সেল আমি যদি সিলেক্ট করি আমি দেখতে পাবো একই স্কুলের নাম সতেরোটি রয়েছে যদি আপনি স্ট্যাটাস বারে দেখেন কাউন্টে দেখেন টোটাল সতেরোটি স্কুলের নাম রয়েছে বাট পুরো স্কুলের নাম কিন্তু একটাই তারপরে যদি আমরা আসি এটা যদি খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো স্কুলের নাম এটা যদি সিলেক্ট করি এটা সাঁত্রিশটা রয়েছে বাট আমরা চাচ্ছি স্কুলের নাম যেগুলো আছে সেটা ইউনিক কতগুলো এক্সাক্ট স্কুলের নাম রয়েছে এক্সেলে অনেক সময় ডেটা অ্যানালাইসিসের জন্য একই নাম বারবার রিপিট করার প্রয়োজন পড়ে কারণ আমরা অনেক সময় ডেটা নিয়ে যখন অ্যানালাইসিস করি তখন পাইবোর্ড টেবিল এগুলো ইউজ করতে হয় তো তখন আমাদের কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকে পাইবোর্ড টেবিলে সেটা হচ্ছে কোনো সেল এমটি রাখা যাবে না বা কোনো কলাম এমটি রাখা যাবে না বিশেষ করে হেডারটা এমটি রাখা যাবে না তো সেক্ষেত্রে একই ডেটা বারবার রিপিট করার প্রয়োজন পড়ে অ্যানালাইসিসের জন্য কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম হয় আমরা কাজ করতে যে আমাদের ইউনিক তথ্য প্রয়োজন পড়ে তখন আমরা ইউনিক যে ডেটা সেটা কিভাবে পাব তো আমরা ইউনিক ফর্মুলার ইউজটা আমরা একটু দেখি আমরা এই সেলগুলো একটু হাইট করে দিই সেলেক্ট করে ওকে আমরা এখানে আসব আমরা এই স্কুলের নাম থেকে কি পরিমাণ ইউনিক স্কুল রয়েছে সেটা আমরা এক্সট্রাক করবো সো আমি ইকুয়াল দিয়ে ইউনিক লিখলাম ইউনিক প্রথমে আমাদের এরিয়া এরিয়া আমাদের কাছে জানতে এসেছে আমরা এরিয়াটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে আমরা কন্ট্রোল শিফ ডাউন আর ওদের এগুলো নিচ পর্যন্ত চলে যাব কিবোর্ড থেকে আমরা অ্যাফ ফোর মারব ডলার সাইন আনার জন্য যাতে ব্লক হয়ে যায় ওকে দেন ব্রেকেট ক্লোজ করব এন্টার আমরা যদি এখানে খেয়াল করি টোটাল স্কুলের নাম ফিফটি সেভেন সাতান্নটা স্কুলের নাম রয়েছে যারা ইউনিক অর্থাৎ এই সাতান্নটা স্কুলের নামই এখানে বারবার রিপিট করা হয়েছে সো ইউনিক ফর্মুলা দিয়ে এই ম্যাজিকটা আপনি করতে পারেন আপনার যদি কোথাও 
এরকম হয় যে আপনার বাল্ক কোয়ান্টিটি ডেটার মধ্যে ইউনিক কতগুলো সেম ডেটা রয়েছে সেটা খুঁজে বের করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি ইউনিক ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারেন সো আমরা ইউনিক ফর্মুলাটার ইউজ শিখে গেলাম শেষ এটা সিলেক্ট করে নিই আমরা এটা ইউনিক ফর্মুলা ওকে ডান দেন আমরা চলে যাব কানেক্টি এটা কেন এই ফর্মুলাটা ইউজ করার জন্য আমার ফর্মুলাটা সাধারণত এক বা একাধিক মাল্টিপল ডেটাকে কানেক্ট করার জন্য এটা ইউজ করা হয় সো আমরা এবার একটু আনহাইট করে নিই আনহাইট করে নিলাম আমরা এবার দেখব এই ফর্মুলাটা ইউজ করব এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে গেলে এটা কোন কাজে ইউজ হয় সেটা জানতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাটাবেজের নাম রয়েছে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম রয়েছে আমরা চাচ্ছি একটা কমপ্লিট নাম তৈরি করার জন্য কারণ এটা স্প্লিট রয়েছে তো কমপ্লিট নাম তৈরি করতে গেলে আমরা এই কানেক্টিভ ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারব ওকে সো কানেক্টিভ ফর্মুলা দিয়ে আমরা কিভাবে দুটো নামকে জোড়া লাগিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ নাম তৈরি করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা ইকুয়াল দেব কানেক্টি দেন আমাদের কাছে চেয়েছে প্রথমে টেক্স ওয়ান প্রথম টেক্সটা আমরা সিলেক্ট করবো দেন কমা টেক্স টু যদি আমাদের আরো অনেক নেম সিলেক্ট করব বাট এখানে যেহেতু ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম রয়েছে এই দুটোই আমরা সিলেক্ট করে জাস্ট ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করে দেব দেখুন এখানে এটা কানেক্ট হয়ে গেছে তবে এখানে একটি ইরোর আছে সেটা হচ্ছে যে তার ফার্স্ট নেম আর লাস্ট নেমের মিডেলে একটা স্পেসের প্রয়োজন সো কীভাবে আমরা স্পেসটা দেবো আমরা এখানে যে একটা ইনভার্টেড কমা দিব স্পেস দিব আবার ইনভার্টেড কমা দেন একটি কমা দিয়ে দিব দেন এন্টার এবার দেখেন মাঝখানে একটা স্পেস চলে আসে এবার আমরা এটাকে ডাবল ক্লিক করে দেবো সো এই ফর্মুলাটার মাধ্যমে আমরা চাইলে যে কোনো নামকে আমরা বা যে কোনো টেক্সটকে কানেক্ট করে একটি টেক্সটে পরিণত করতে পারবো তারপরে চলে আসি রিমুভ ডুপ্লিকেটস এই একটি অপশন রয়েছে এক্সেলের যেটা অ্যাডভান্স মানে এক্সেল শেখার ক্ষেত্রে একটা অনবদ্য ভূমিকা রাখে এটার প্রয়োগ কিভাবে এটার জন্য আসলে কোনো ফর্মুলার দরকার নেই আমরা স্কুলের নামটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল শিফট সিলেক্ট করে প্রেস করে আমরা কন্ট্রোল ডাউন এরও দিয়ে চলে যাব নিস পর্যন্ত এবং কপি করব করে আমরা নতুন একটা এক্সেল শিট নেব এবং সেখানে এটা পেস্ট করব ওকে দেন পেস্ট করার পরে আমরা এই কলামটা সিলেক্ট করব করে আমরা চলে যাব ডেটা টাইপে সেখান থেকে রিমুভ ডুপ্লিকেটসে ক্লিক করব করার পর থেকে এখানে আমরা কলাম ইটস এটা নিজে নিজে সিলেক্ট হয়ে গেছে দেন আমরা ওকে করব ওকে করার পর আমাদের ইউনিক ডেটাগুলো এখানে চলে আসছে অর্থাৎ আমরা যদি সিলেক্ট করে কন্ট্রোল শিফ ডাউন এরও দিই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে একই ডেটা যেটা বারবার রিপিট করা ছিল ডুপ্লিকেট ডেটাটা চলে গেছে সো ইউনিক ফর্মুলা দিয়ে আমরা যে কাজটা করেছি সেই কাজটা এখান থেকেও করা সম্ভব হয়েছে ওকে এবার আমরা নেক্সট ডিসকাশনে চলে যাব ল্যান এই ল্যান ইউজ করা হয় আমি আগেই বলেছি ল্যান ইউজ করতে হয় লেংথ দেখার জন্য যে একটা সেন্টেন্সে কতগুলো ক্যারেক্টার আছে আপনি যদি এটা বুঝতে চান তাহলে আপনি এটা ইউজ করবেন চলে আসি আমার ডেটাবেজে আমরা এখানে ইনসার্ট করে একটা ব্ল্যাঙ্ক কল নিলাম এখানে আমরা ইকুয়াল দিয়ে ল্যান লিখব ল্যান লিখার পরে আমরা এই ডাটাটা সিলেক্ট করে এন্টার দেব দিলে আমরা এখানে যদি খেয়াল করি আমাদের স্কুল ডিস্ট্রিক্টস এই কলামে যে ডাটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ষোলো ক্যারেক্টারের এবার এটা ডাবল ক্লিক করে দিয়ে আমরা নিস পর্যন্ত চলে যাই তারপরেরটা যদি দেখেন এটা পঁয়ত্রিশটা ক্যারেক্টার আছে স্পেস সহ তারপর এটা চলে যাচ্ছি আমরা এখানে আছে ষোলো ক্যারেক্টার এবং তারপর এটা হচ্ছে উনপঞ্চাশ সো এইভাবে আমরা চাইলে যে কোনো সেন্টেন্সে কতগুলো অক্ষর রয়েছে বা কতগুলো স্পেস আছে আমরা কাউন্ট করতে পারি তো এটা ছিল ল্যান্ড ফর্মুলা এখন আমরা দেখবো লেফট অ্যান্ড রাইট ফর্মুলা এটা কি কাজে ব্যবহার হয় আমরা একটু দেখে নিই আমরা এখানে একটা ইনসার্ট 
একটা কলাম ইনসার্ট করলাম আমরা এখানে দেখতে চাচ্ছি এই যে গ্যালেন্ডালি ইউনিফাইড এই টেক্সটার মধ্যে গ্যালেন্ডালি এটাকে আমরা স্প্লিট করতে চাচ্ছি তো কিভাবে করব আমরা যেহেতু গ্যালেন্ডালি শব্দটা আমাদের বা দিকে আছে সো আমরা লেফট ফর্মুলা ইউজ করব লেফট দেন এটা সিলেক্ট করব দেন আমাকে জানতে হবে কত ক্যারেক্টার তো আমি একটু গুনে দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা ক্যারেক্টার সো আমরা এখানে আট লিখব লিখে ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করব এন্টার তো দেখুন এখানে স্প্লিট হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে সে আটটা ক্যারেক্টার আমি বলে দিছি আটটা ক্যারেক্টার সে স্প্লিট করে নিয়েছে ঠিক তেমনি আরেকটা কলাম আমি এখানে ইনসার্ট কর ইনসার্ট করলাম এখানে এসে আমি যেহেতু ইউনিফাইড শব্দটা আমাদের রাইট সাইডও রয়েছে সো ইউনিফাইডকে আমি আলাদা করতে চাচ্ছি কিভাবে করব সেম এখানে আমি রাইট লিখবো লেফটের জায়গায় রাইট দেন পুরো টেক্সটাকে সিলেক্ট করব দেন কমা এরপরে আমাকে ইউনিফাইড এর ক্যারেক্টার কতটা ক্যারেক্টার এসে এটা লিখতে হবে আমি একটু গুনে নিই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সেভেন ক্যারেক্টার সো সেভেন লিখে আমরা ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করব সো এখন দেখেন ইউনিফাইড শব্দটা আলাদা হয়ে গেছে এই ফর্মুলাটা সাধারণত আপনার অনেক সময় বিভিন্ন ডেটা অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিভিন্ন ডেটা স্প্লিট করার প্রয়োজন পড়ে তখন আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন সো ধন্যবাদ টিউটোরিয়াল দেখার জন্য আজকে আমার টিউটোরিয়ালে এটুকি ছিল নেক্সট কোন একদিন আর ভালো নতুন কোনো ইউনিক ফর্মুলা নিয়ে আসব যেটা আপনার অ্যাডভান্স এক্সেল শেখাটাকে এনরিচ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন ধন্যবাদ